katika kituo cha usafiri wa baskeli maarufu kama daladala katika halmashauri ya wilaya ya Bukombe vijana wamekuwa wakijihusisha na ubebaji wa abiria ili kuweza kujipatia kipato cha kukidhi maisha yao pamoja na familia zao kamera yetu ya vijana tv ilikutana na vijana wawili wanaofanya shughuli hiyo Chiza Tadeo mwenye umri wa miaka 30 bwana Michael Kaziri ambaye ana umri wa miaka 34 vijana hawa bado hawajafanyiwa tohara Chiza anakiri kutokufahamu sana kuhusu umuhimu wa yeye kufanyiwa tohara na pia hakusita kuelezea sababu zilizopelekea yeye kutokufanyiwa tohara mpaka sasa. Jaraiwa kwa sababu sababu ya maisha magumu. Sasa mimi nakuwa nawaza kwamba sasa nikienda kufanya tohara na maana natakosa hela ya kura na maana kwa sina hata hela ya kura sana nawaza kwamba nikishafanya tohara tashindwa na mna kufanya kazi. Kwa itabidi nikae nyumbani sasa nikikaa nyumbani tayari nakosa hela ya kura. Chiza anaendelea kusimulia kwamba rafiki zake wamekuwa wakimshawishi kwenda kufanywa tohara. Rafiki zangu wananiambia kwamba nikafanya tohara. Kwamba ina na kwamba kufanya tohara na jirinda na marazi mbali mbali. Kweli na mimi naona kwamba ni vema lakini kulingana na maisha nilionayo ni maana nashindwa kwenda kufanya tohara. Chiza anakiri kwa sasa hana mpenzi japo aliwahi kuwa na mpenzi ambaye hakuwahi kumwambia lolote kuhusu muhimu wa kufanya tohara. Mpenzi wangu hajawahi kuniambia lolote. Kwa upande wa Michael Kaziri ambaye yeye ni baba wa watoto watatu, anakiri kwamba hajatairiwa na hajawahi kuambiwa na mtu yoyote kuwa afanywe tohara. Japo angetamani kufanya hivyo. Mimi nafahamu kwamba huduma ya tohara ni nzuri. Lakini inatoa ngumu kwa sababu unapokuwa umetahiriwa kuna mambo ambayo yatakaye yafuate. Wewe ukiwa ni mtu labda una familia inatakiwa uwe na pesa ya kukaa nyumbani angawa hata muda wa hata muda wa wiki lakini unapokuwa huna kile kipato cha kuweza kula ndani ya wiki nzima bila kufanya kazi na kuwea ngumu kwa hiyo ndio maana kuja kujikuta tunaweza muda mrefu pasipo kutahiriwa hiyo ndio sababu bwana michael anakiri kwamba iwapo atapata pesa za kujikimu kipindi anapokuwa anaoguza kidonda chake cha tohara kwa muda wa wiki moja yupo tayari kufanywa tohara ya kula wiki mpaka atakapopona tayari nafanyia. Eh alafu sio kwamba kwa mimi tuna maana kuja kujikuta mtu kama mimi hata familia inayo. Sasa kama familia inayo inahitajika mimi mwenyewe nifanye kazi ili familia ile. Sasa nitakapoguza kidonda ndani ya wiki. Niwe ya ngumu sasa kwanza familia yangu taishije maana kuna wengine wanasoma wanataka kutoka shuleni wafike wale. Haya inakuwa shida sasa. Naye mratibu wa ukimwi katika wilaya ya Bukombe anaelezea mwamko wa vijana wake katika eneo lake katika kujitokeza kufanya tohara sambamba na kutoa ushauri kwa vijana. Kwa kweli pale tulipoanza hali ilikuwa ngumu kidogo lakini kwa sasa hivi mwitikio umekuwa mkubwa sana kiasi kwamba hata muda wa kampeni kidogo unakuwa sio kidogo umekuwa finyu. Hizi wiki sita ambazo tunafanya unakuta kuna baadhi ya vituo watu wanabaki ni wengi sana. Tuna maeneo hapa na watu wengi sana kuna eneo moja inaitwa kata ya Namonge ina population ya kama watu 1030 hivi kwa sensa mwaka 2012. Kwa hiyo kule kuna vituo tumefanya kampeni kama tatu lakini mpaka mwisho wa kampeni unakuta wale MHBC bado wana idadi kubwa ya watu ambao wanahitaji huduma. Kwa hiyo mwitikio kwa sasa hivi ni mkubwa sana. Na zaidi zaidi mwitikio unakuwa mkubwa kipindi cha kiangazi kwa sababu wananchi wetu wengi ambao tunafanya tohara huku ni wale ambao shughuli zao kubwa za kiuchumi ni kilimo. Kwa hiyo wakati wa kiangazi wakishavuna zile kampeni za kiangazi zinakuwa na watu wengi zaidi kuliko kampeni za kipindi cha masika. Naye bwana Michael hakusita kutoa ushauri kwa taasisi ambazo zinazojihusisha na utoaji wa huduma za tohara. Shauri wangu ni kwamba waendelee kutoa huduma lakini vile vile wanapokutana na changamoto kama hizi kama wanaona namna ya kuwasaidia wawasaidie zaidi kwamba wakutana mtu kama mimi kama kuna pokuwa na uwezekano wa kumsaidia ili kwamba uwezekane na huduma hii kwa changamoto zilizopo waweza kumsaidia hata mimi nikisaidiwa naweza